Willkommen zum weiteren Part. Ähm, ich werde jetzt die Navigation machen und dann für die User den Login-Bereich. Und dazu öffnen wir erstmal die Header-Datei. Wir können hier ähm, ein ja. PHP Tag starten und wieder schließen und dann das gleiche wie hier oben. Ansonsten wird ausgegeben einfach ein Home. Sehr kreativ, ich weiß. Ich glaube, da können wir eigentlich auch die Buttons nehmen. Das macht keinen Unterschied. Äh wir die jetzt? Da. Also hier wieder index.php und hier home. Okay, das blau passt. <lacht> ähm, ansonsten, wenn man eingeloggt ist, ja, ich finde das Passwort. Ich halt meinen Username raus, auch kein Problem. Ach ja, ich habe jetzt eine E-Mail erhalten. einmal SQL Error. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren.
Okay, ich werde nicht aktiviert und das sagt mir auch kein Error aus. Das ist jetzt ein bisschen Anpasselei. denn für ein Problem? Also er hängt anscheinend definitiv hier fest. Oder auch nicht. Höh. Okay, jetzt bin ich leicht verwundert. Also was soll es dann auch mal geben? Aber da funktioniert ja im Moment gar nichts mehr. WTF? Ach, ja, ich glaube, ich weiß warum. Da wir auch die Header und so bearbeitet haben, müssen wir die Database etwas höher stellen. Hm. Dann geht auch das da wieder. Ah, was für ein Fail. Aber das geht irgendwie immer noch nicht. Oder doch? Nö. Ah.
So. Ja, sobald der Code dazu kommt, hängt er irgendwie da, habe ich das Gefühl. echt problematisch jetzt mit diesem Zeugs. Okay, auf alle Fälle es funktioniert jetzt. So, und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier unsere Buttons zu machen. Äh, dazu gehen wir jetzt in die Header-Datei. Jetzt gehen wir hier rein. Machen eine SQL-Abfrage. Select Sternchen from User. Navi where active gleich true. den gleichen Code von oben. Speichern das Ganze und hier sehen wir unseren Error. Das heißt, wir brauchen erst eine neue Tabelle. die Title Link Active Created Schlüsselwerte, Index, Primary, Out, Increment, Speichern. So, dann können wir jetzt hier einfügen. Title, Home, Index, PP, Active, Unix Timestep. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Aber 
jetzt funktioniert. So. Dann tun wir gleich noch einen Link rein mit ähm, Inventar Index.php und cmd ist gleich User Nein, cmd ist gleich in Inf und User brauchen wir nicht yes unix timestamp okay so wir erstellen auch gleich die seite inventory also inventar und zwar hier So, und da können wir eigentlich gleich von allen anderen des Zeugs rauskopieren. Oder auch nicht. Ja, dazu brauchen wir ein neues Plugin. Und zwar einmal die Library, damit wir konnektieren können von Minecraft auf unsere Website. Und das suchen wir doch hier einfach mal ja, einfach mit Library. Okay, ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, wie das Plugin hieß. Oh, Website Administration. Ja, dann gehen wir einfach mal auf Google. Minecraft Bucket User Inventor auf Homepage. Home Page. Multiverse werden wir auch brauchen. Na, die Befehlsliste brauchen wir eigentlich nicht. Da gab es mal einen Connector, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Auf Homepage Bucket. Das wäre natürlich optimal, wenn das Inventar auf SQL basiert. Ja.
Also das wäre natürlich ja, jetzt optimal. Also ich lese jetzt hier gerade ein bisschen durch, das ist... Naja, das werden wir schon rausfinden. Wir konnektieren uns auf Minecraft, das war die Website. Ja, jetzt geht die Passwortsuche los. Ist das äh. so wir gehen hier auf Plugins suchen unseren Inventory SQL laden das hoch starten zugleich unseren Server Eine neue Version ist online. Hm. Auch gut. Dann haben wir Plugins Metrix, das ist einfach... Bäh. Warum wird Metrix benutzt? Muss ich mal gucken, wie ich das deaktivieren kann. Inventory SQL config.jml
Database ist 1 unterstrich Minecraft. Genauso wie der Datenbank User. Dann benötigen wir einmal unser Passwort. Starten nochmal den Server. Und gucken nach, ob er das alles erstellt hat. Wir haben Inventory SQL User, Inventory SQL, Inventory SQL, okay. Wo oh, haben wir einmal SQL User und einmal SQL? Gibt es auch irgendeine Erklärung zu? Hm, Data Format. Naja, loggen wir uns doch einfach mal ein und gucken nach. Incorrect Password. Ich glaube, Minecraft aktuell auf diesem Rechner ist etwas schwer. Moment. Dann machen wir das anders. Ach, da ist kein Java drauf auf dem Rechner. Ah. Dann downloade ich mir hier kurz Java. Also jetzt nicht wundern, ich bin hier gerade über zwei Rechner online, damit ich den Ton aufnehmen kann. Weil wie man in einem, zwei Videos gesehen oder gehört hat, äh, ist der Ton auf dem neuen Rechner nicht gerade der beste. Obwohl dort ein HD-Audio-Chip mit eingebaut ist. <lacht> 